Ahora. Como si te vemos. Estamos en el hospital Néstor Kirchner, donde los trabajadores de la salud están realizando un paro con asambleas y con manifestaciones en las calles. Dicen que la atención está restringida por la medida de fuerza para pedir aumentos salariales. Es el mismo paro que vienen realizando hace ya varias semanas este sindicato de autoconvocados de la salud en la previa de lo que va a ser las negociaciones paritarias con ese sector una vez que se cierre el acuerdo, si es que hay acuerdo, con la educación. Vamos a acercarnos, miren lo que es esto, una boleta de sueldo para graficar un poco los números de los que vamos a hablar ahora. Buenos días, ¿cómo les va? Buen día, ¿cómo están ustedes? Ustedes nos decían recién, es amplio el alcance de este paro, si hoy quiere venir un paciente acá no se puede atender prácticamente a menos que sea una urgencia. Sí, bueno, este hospital es particular, es un hospital de día donde se hace cirugía mayor ambulatoria, o sea, acá los pacientes habitualmente ingresan a la mañana y se operan y se van de alta después del mediodía. Por lo tanto, repito, no son urgencias. Entonces, acá en este hospital el acatamiento es de un 100%, porque hay cero atención de consultorio y cero cirugías. Así que, al no haber urgencias, repito, el paro es total acá. ¿El pedido cuál es? Explíqueme ahí en la, con la boleta qué es lo que están solicitando a las autoridades. Nosotros estamos pidiendo, bueno, obviamente ya se acercan las paritarias, una, es una mejora en el sueldo. Eh, un médico para que tenga... Bueno, esta, esa boleta está un poco desactualizada, pero te muestro esta. A ver. Que es un poquito más actual, donde este es un médico que ingresó en el mes de este, noviembre, o sea, cobró, perdón, un médico que ingresa al, acá a este hospital Kirchner con 20 años de especialidad en cirugía reconstructiva y lo que cobra es 120, 120. pesos, sí. 120 mil pesos. Y ahí te vas a ver el básico de esto, real, eso es lo que está en blanco, cobra 42 mil pesos, o sea que todos los otros ítems hasta llegar a los 119 son en negro. O sea, está debajo está debajo de la línea de pobreza. Pero totalmente, estamos prácticamente en indigencia eh, con este nivel. Entonces estamos mejor, eh, pidiendo una mejora en los sueldos, que se actualice según la, la inflación que es impresionante que sea acorde a eso, y también, bueno, obviamente, será otra lucha, que sea de a poco, que ese sueldo sea realmente el 100% en blanco, no todo en negro. ¿Tienen diálogo con las autoridades, ustedes como sindicato? Hasta ahora, mira te repito, llevamos prácticamente un mes de paro, casualmente, porque el gobierno y el Ministerio de Salud, que es funcional, obviamente, al gobierno, nunca se acercó a pedir, este, a acercarse, pero no se acercó a charlar, por lo tanto... Por eso continuamos con las medidas de fuerza. ¿Hace cuánto que trabaja usted en la actividad? Acá, desde que se inició este hospital en el 2014. Y si tienen que comparar procesos, periodos, en cuanto a lo salarial, ¿este es quizás el momento más difícil? Mira, históricamente los médicos siempre, eh, o no hablemos de los médicos, hablemos del personal de salud, siempre estuvo mal pago. Lo que indigna también es que en plena pandemia, que fuimos aplaudidos, bueno, todo lo que la gente nos dio... Realmente es este, deplorable porque en el 19 había una cláusula de gatillo que Mansur, por su cuenta, decidió no pagarla. Y en el 20, 2020, cuando estábamos en plena pandemia, ni siquiera abrieron a paritaria. Entonces, venimos marcha atrás mal. Coincide usted. Exactamente. En el 2020 no tuvimos ningún aumento de sueldo. En el 2021... Fue eh, muy poco que el, el gremio de citas no firmó esas paritarias, que no estuvo de acuerdo con ese aumento. Y, y el año pasado, hasta ahora que enero que se dio, ya tenemos una inflación del 100% y nuestro sueldo se actualizó un 64%. Hoy el trabajador de la salud está por debajo de la línea del poder. Ese. Hoy el, acá el doctor le estaba diciendo el sueldo de un médico. ¿Qué nos deja para nuestras enfermeras que están hoy en día en la sala? Nuestros agentes sociosanitarios que están en la calle, que están en los nodos de vacunación, son los que están poniendo, los que pusieron el pecho de bala ahí cuando, cuando fue el tiempo de la pandemia, cuando fue el tiempo de las vacunas. Es, los compañeros están por debajo, de los, hoy un sueldo de un administrativo que ingresa al sistema está en menos de 100, 110 mil pesos, la canasta la básica está en 150 mil pesos. Y ya tenemos una inflación de un 5,5% en enero, en febrero dice que va a ser mayor, entonces ya vamos un 
Red, en el año. Del año hasta que eh, nos llamen a paritaria este año. Muchas gracias. Gracias a ustedes por estar. Hasta ahí entonces la voz de los trabajadores de la salud nucleados. En este caso en el hospital Néstor Kirchner, que está ubicado en la calle Mendoza, entre Balcarce y Monteagudo. Pero también se van a manifestar hacia las 11 de la mañana Bien. los trabajadores nucleados en cita que trabajan en el centro de salud. Y también quienes trabajan en el hospital del Carmen. O sea que es una mañana de paro con concurrencia, pero con manifestaciones y asambleas. Perfecto, Bien. Mati. Bueno, eh, a tener en cuenta...